绿色流域呢是云南的一个环保组织，呃，这个环保组织呢，呃，现在开展了一些，呃，就是流域保护的项目，呃，那么比如我们有这个拉什海流域的保护项目，那么这个保护项目呢，我们已经和当地的老百姓，呃，已经实施了有十多年了啊，呃，那么绿色流域还有一些其他的项目。比如说，我们有这个叫做绿色信贷项目。绿色信贷项目呢，我们和这个呃另外的九家中国的 NGO 一起呢，监督和倡导银行落实和执行这个绿色信贷的一些政策。我们对怒江为什么那么感兴趣呢？我们曾经呢，呃，在二零零三年参加这个中国的。很多 NGO 一起呢，来针对这个怒江，啊，呃，保护怒江。这个一方面是怒江呢是有很多的这个生物多样性啊，也是中国呃唯一的啊，可以说云南唯一的还没有足坝的这个江河。那么也是中国呃唯一这个只有两个最后的两个啊还没有足坝的江河。所以二零零三年呢，我们呃机构呢起来呢。这个与这个水电公司，呃，进行这个一些呃争议啊，或者是呃反对这个在怒江呃修建水坝。那么除了这个怒江有丰富的这个呃自然资源，有丰富的这个生物多样性，怒江呢也是一个灾害比较频发的一个地区啊。那么怒江每年呢都有很多的像。呃，这个洪灾，呃，泥石流滑坡，这个在怒江建电站呢，呃，实际上是在这个深大断裂带上，这个建电站。那么这个怒江呢，周边都是地震多发地带，啊，这个呃不仅会使这个电站啊，呃是会出现很多风险，另外呢，就是当这个呃怒江呢也是这个。呃，洪灾啊，呃，和泥石流滑坡经常发生的地方，那么这些泥石流滑坡也会啊、呃、破坏这个这个电站啊。那么这个电站呢，呃，如果一旦上游的一个电站破坏了，那么就可能会导致呢，就是多多米诺骨牌的一个效应，就是呃下游的这些电站可能也随之被摧毁啊。那么呃，对下游的社区。以及下游的缅甸这个国家呢，呃，都会造成一些灾难。那么我们想呢，过呃将来，我们机构呢还会和全国的 NGO 一道啊，呃，我们维护或者是保持这个呃，就是怒江联盟啊，或者是一个网络啊，我们和很多的这个 NGO 呢在不断的交流，呃，怎么样去保护怒江。啊、呃，怎么样去保护怒江的这个，呃，这个生物多样性？怎么和水电公司啊、呃、进一步的对话？啊，呃，怎么去呃构建啊、呃、这个我们流域啊、呃、社区啊、呃、的这个 NGO 啊、呃、的这个话语啊、呃？那么用我们啊、呃、保护呃环境啊、呃、这个呃防范。地质地震风险啊，呃，然后呃，用我们国家啊、呃、这个节能减排啊，呃这样的一些话语呢，来这个与这个水电啊公司的这个要开发怒江的这样的一些话语呢，我们要进行一些对话啊。那么我们相信呢，就是如果我们能够啊、呃、很好的。组织起来啊，呃，这个进行一些科学的研究啊，啊，然后啊，当然了，呃、啊，我们呃、啊、也要获得这个老百姓的一些支持啊，啊，我们相信呢，这个怒江啊会保存下来，这个世界遗产会保存下来。